ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വിനാലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി സുന്ദരവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ആണവകാശത്തിന്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കഥയിലും ഉണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ പങ്കിയിൽ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചെറുകഥകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വളരെ വലിയ അവസരം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരില് ജോഷി സാറിനെ ഞാൻ പേരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജോഷി സാർ യു ആർ എല്ലാവർക്കും ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബു സാർ ഈ മാറ്റിനി വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും ധന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഈ ഓണദിനത്തെ കഥകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓണം സമൃദ്ധിയുടേതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമൃദ്ധിയുടെ ദിനത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കിക്കളയേണ്ട കഥയും കഥയ്ക്കും ഒരു സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഒരു പതിനൊന്ന് കഥകൾ പറയണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള സദ്യയാണല്ലോ ഇന്നെല്ലാവരും കഴിച്ചത് ഞാനും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്കധികം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം ഐറ്റങ്ങൾ ചേർത്ത് വീട്ടിൽ വളരെ ശ്രീമതി പണിപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പായസത്തോടു കൂടി ഞാനും കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത് വിഭവങ്ങൾ ചേർത്തൊന്നും പതിവായി നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കഥകളൊക്കെ വരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കഥയും ഒരു സമൃദ്ധിയിലാകട്ടെ കഥയിലും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും എന്നാണല്ലോ അപ്പോ സമൃദ്ധിയുടെ കഥയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് കഥകൾ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം പറയുന്ന കഥ ഇച്ചിരി നീളമുള്ള കഥ പറഞ്ഞേക്കാം നീളമുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടില്ല ചെറുകഥയാണല്ലോ ഓർമ്മയിൽ ഓണം അതാണ് കഥയുടെ പേര് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു സോദരി എഴുതിയ കഥയാണ് അന്നൊക്കെ മുറ്റം നിറയെ പല നിറങ്ങളിലുള്ള പൂച്ചെടികൾ അമ്മ നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നു ചെത്തിയും ചെമ്പരത്തിയും റോസാപ്പൂക്കളും വാടാമുല്ലയും ഒക്കെ മുറ്റവും പറമ്പും നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു അവയുടെ ലോകത്തെവിടെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവായും തേൻ നുകരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടായും അമ്മ മാറുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിങ്ങമാസത്തിൽ പൂക്കളെ പോലും അസൂയപ്പെടുത്തി മുറ്റത്ത് മുട്ടിടുന്ന മഞ്ഞ മുക്കുറ്റിയും അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഉറക്കം വെടിഞ്ഞ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ തുറന്നിട്ട ജനാലകളിലൂടെ എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പ് അമ്മ പൂക്കളത്തിനായി മുറ്റത്ത് ചാണകം മെഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും കുളിച്ച് പൂക്കൾ പറിക്കുവാനായി മുറ്റത്തേക്ക് ഓടുന്നതും അയലത്തെ വീട്ടിലെ പൂക്കളത്തെ അസൂയയോടെ മതിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നതും ഓർമ്മയുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ അണയാത്ത വിളക്കായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരമ്മയാണ് മക്കളും ഭർത്താവുമായി ഒരു ചെറിയ കുടുംബം നയിക്കുന്ന കുടുംബിനി തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ ഓണം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പൂക്കളില്ല പൂക്കളമില്ല നട്ടു വളർത്താൻ മുറ്റമില്ല അസൂയയുടെ നോക്കാൻ അപരിചിതരായ അയൽവാസിയുടെ തുറന്നിട്ട ജീവിതങ്ങൾ ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഓണപ്പരീക്ഷകൾ പോലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇല്ല 
ഓണം അവധിക്ക് ശേഷം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പ്രോജക്ടുകളുമായി അവരവരുടെ ലോകത്ത് അവർ തിരക്കിലാണ് കട്ടിലിൽ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു തുണ്ട് കല കടലാസുമായി അവൾ ഓടി വന്നു അവധിക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതി തീർക്കാൻ ടീച്ചർ അവൾക്ക് കൊടുത്തുവിട്ട ഉപന്യാസമായിരുന്നു അതിൽ ഇതൊന്ന് എഴുതി തരാമോ അമ്മേ അവൾ നിസ്സഹായയായി എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ കടലാസ് വാങ്ങി ഉപന്യാസത്തിനായുള്ള തലക്കെട്ട് വായിച്ച പോലെ എനിക്ക് ഉള്ളാലെ ചിരി വന്നു പൂക്കൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓണക്കാലം എഴുതി കൊടുക്കാം എന്ന് വാക്കു കൊടുത്തു അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വിടുകയല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്ത് സൂര്യകിരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ഓണപ്പുലരിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എങ്കിലും പൂക്കളും വണ്ടുകളും കാലത്തിന്റെ വിസ്മൃതിയിൽ എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു അമ്മയെപ്പോലെ പൂക്കളുടെ ഇടയിൽ വസന്തമായി വണ്ടായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതാണ് ഓർമ്മയിൽ ഓണം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുകഥ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പഴമയുടെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയായി മാത്രം നിൽക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പൂക്കളില്ല പൂക്കളെ വിടുന്നവര് എവിടുന്നൊക്കെയോ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് പൂവ് എവിടുന്നൊക്കെയോ എന്നല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലുമല്ല അതിന് പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന പൂക്കൾ പലതുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് കൊച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഉപന്യാസം കൊച്ചിന് ഉപന്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെ സഹായത്തിന് വരുന്ന ആ ഉപന്യാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ പൂക്കളുടെ ഇടയില് ഓണം എവിടാണ് പൂവ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഓണത്തുമ്പി ഉണ്ടോ വണ്ടുണ്ടോ പലതുമില്ല അയൽവക്കക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ചെന്ന് പൂക്കളം കാണാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കഥ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ബാക്കി കഥ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കുമല്ല നല്ലത് അല്ലെ ചർച്ചയുടെ മൂട് അപ്പോൾ വന്നോളൂ അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം പത്ത് കഥകൾ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഥകൾ ചെറുകഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും ചെറുകഥ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ഇതാണ് ഓണം തന്നെ ഒരു വലിയ കഥയാണ് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ഐതിഹ്യം നമുക്കെല്ലാ കാലത്തും കഥ പോലെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓണം കഥകളുടെ കാലവുമാണ് ഓണപ്പതിപ്പുകളോ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം കഥകൾ വരും അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം എന്നതുപോലെ പത്ത് കഥ ഇത് എഴുതിയവരില് കവികളുണ്ട് കഥാകൃത്തുക്കളുണ്ട് ചിലത് കവിത പോലെ വായിച്ചു പോകാം എല്ലാ കഥയിലും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിലുപരി ഒരു ഓണ തുടിപ്പുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പത്ത് പ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ എഴുത്തുകാരൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ് സച്ചിദാനന്ദന്റെ കഥയുടെ പേര് എഴുത്തുകാരന്റെ ഓണം എന്നുള്ളതാണ് 
പൂവട്ടി പൂക്കളം ശർക്കര വരട്ടി അടപ്രഥമൻ മാവേലി തൃക്കാക്കരയപ്പൻ ആറുമാസപ്പൂ മുക്കുറ്റി ഒടിച്ചുകുത്തിപ്പൂ നെല്ലിപ്പൂ ഓലക്കുട പുലികളി കൈകൊട്ടിക്കളി കിളിമാസ് അതെ ഓണത്തെ പറ്റി അയാൾ എഴുതിയ കഥകളുടെ പേരുകളാണ് ഇവ ഓണം അയാൾക്ക് ഭാഷയുടെ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു സുഗന്ധങ്ങളുടെയും നിറങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകളുടെയും ഒരു നിഖണ്ഡു ഇതാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ഓണം നമ്പർ ടു ഗ്രേസി എഴുതിയ ചെറുകഥ കഥയുടെ പേര് ജാലവിദ്യ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ചോദിച്ചു അയ്യോ ഓണക്കിറ്റ് എവിടെ ഭർത്താവ് കിറ്റിലെ വിഭവങ്ങൾ വിറ്റൊഴിഞ്ഞ ശൂന്യതയിൽ വലം കൈ ഊഴ്ത്തി പിന്നെ ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ കൈയടക്കത്തോടെ ഒരു കുപ്പി പുറത്തെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കഥ ബെന്യാമീൻ എഴുതിയതാണ് മോഹം തീരെ കുഗ്രാമങ്ങളെയാണ് പണ്ട് ഓണം കേറാ മൂലകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓണം കേറാ മൂലകൾ ഓണാവധിക്ക് ഒരു ഓണം കേറാ മൂലയിൽ പോയി ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ മോഹം നാലാമത്തെ കഥ വാമനൻ ഉണ്ണി ആർ എഴുതിയ കഥയാണ് ഓണക്കുഴികളൊന്നും കുഴികളല്ല അവ പാതാളത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വാ മനന്മാർ കഥ നമ്പർ അഞ്ച് ഐതിഹ്യം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എഴുതിയത് വിനോയ് തോമസ് യഥാർത്ഥ ഓണം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ അത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും പക്ഷെ ഞാനായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആറ് കാണാത്ത ലോ റഫിക് അഹമ്മദാണ് അത് എഴുതിയത് നാണമില്ലാത്തവർ ഓണത്തെയും വെറും നാണയമാക്കുന്നു ഓണകമാക്കുന്നു ഓണം എന്നാൽ അത് കാണാത്ത ലോകത്തെ കാഴ്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ളൊരു അത്യാഗ്രഹം ഏഴാമത്തെ കഥ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയതാണ് ഓണമില്ലാത്ത മകൻ ഓണമില്ലാത്ത മകൻ അമ്മ പോയ ആണ്ടാർ ഇക്കുറി ഓണമില്ല അമ്മയോടൊപ്പം ഓണവും പോയി ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ മാത്രം ബാക്കി അമ്മ നിലത്ത് ചാണകം മെഴുകുന്നു ഓട്ടുരുളിയിൽ അപ്പം ചുടുന്നു സദ്യ ഒരുക്കുന്നു തൊടിയിലേക്ക് ചെന്ന് വാഴയില കീറുകൾ മുറിക്കുന്നു ചോറ് വിളമ്പുന്നു നിത്യ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും മറന്ന് തെളിഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ കഥ സേതു എഴുതിയതാണ് മാവേലി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓണം കാണാൻ വന്ന മാവേലി ആദ്യത്തെ കുഴിയുടെ മുമ്പിൽ അറച്ചു നിന്നു ഇത്രയും ചെറിയ കുഴിയിലാണോ എന്നെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താൻ പോണേ ബേജാറാകേണ്ട മാഷയെ വാമനൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ കുഴികൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് കേരളം വേണോ കേന്ദ്രം വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ടിപ്പണി 
ഖജനാവിന്റെ കൂട്ട് കേടായത് കൊണ്ട് ഇക്കുറി ഏറ്റവും നല്ല പിടിക്ക് സമ്മാനമില്ല ഒമ്പതാമത്തെ കഥ ദേശത്തിന്റെ മണം പി എൻ ഗോപി കൃഷ്ണൻ എഴുതിയതാണ് ഈ കഥ സൂര്യനെയും കാറ്റിനെയും വിശ്വസിച്ച ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് വടക്കുനോക്കി യന്ത്രവും നക്ഷത്ര ഭൂപടവും വെടിമരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൊളംബസ് ഇന്ത്യക്ക് പകരം വഴി തെറ്റി അമേരിക്കയിലെത്തി ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ വിശ്വസിച്ച് കുഴക്കരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട നമ്മൾ സ്വന്തം ദേശത്ത് വഴി തെറ്റി പാറമടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാവേലിക്ക് മാത്രം ഒരിക്കൽ പോലും പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ല ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും മണം അറിയാവുന്നവർക്ക് വഴി പിഴയ്ക്കില്ല പത്താമത്തെ കഥ പറുങ്കി ഓണം ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ എഴുതിയതാണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയതല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെ മൂപ്പരും കുഴിയുന്നായിരിക്കും ഉയർത്തു വരുന്നത് അതിപ്പ ഏതെന്ന് പൊന്തി വരുന്നു എന്നറിയുക പാടാ സർവത്ര കുഴിയല്ലേ നീ വെറുതെ അത് പറഞ്ഞ് അയാക്കടെ മൂട് കളയാതെ ഉള്ള ഊവിങ്ങെടുക്കെ നമുക്ക് വട്ടത്തിലിടാം ഇത് മുഴുവൻ ചെമ്പരത്തിയാണല്ലോ പിന്നെ താമര അല്ലേ ഇടാൻ പോണ ടോട്ടലി എങ്ങനെ ഉണ്ടടി എന്റെ പറുങ്കി പൂക്കളം കൊള്ളാം ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം തൊട്ട് കേട്ടവർക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നീ ഏതെങ്കിലും കഥകൾ സമയം ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു പവർ ടു ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കഥകൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറയാം ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പതിനൊന്ന് കഥകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥകൾ പറയാം എല്ലാ മാക്കഥകളാണ് ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന കഥകളാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കഥകളായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓണത്തെ പറ്റി എല്ലാ കഥകളും അറിയാമോ സാർ ഇന്നത്തെ മിക്ക സാറൊരു ഞാനത് എടുത്തെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രയാസത്തിലും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ഉണ്ട് ആ മനുഷ്യർ പരന്ന പാറയുടെ മുകളിൽ മലർന്നു കിടന്ന് അയാൾ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് എന്തു വന്നാലും ഇന്ന് അത് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയും അയാൾ ഏതു തരം സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കും മാനസിക രോഗി അതോ ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളവനായിരിക്കുമോ എന്തായാലും ശരി ഇന്നൊന്ന് പോയി നോക്കുക തന്നെ മനസ്സിൽ നിറയെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ധൈര്യശാലിയുടെ മുഖമണിഞ്ഞ് ഞാൻ അയാൾക്കരികിലേക്ക് നടന്നു ഡേ 
ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒന്നു കൂടി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു വളരെ പതുക്കെ അയാൾ എന്നെ നോക്കി പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ മുറിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അയാളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പോഴും ഭയം എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ചെണ്ട കൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാടില്ല എനിക്ക് ഭയമുണ്ടെന്ന് ഇയാൾക്ക് തോന്നിയാൽ ആക്രമിക്കാൻ തോന്നിയാലോ വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ സ്നേഹം കലർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാ എന്തിനാ എന്നും മുണ്ടവെന്ന് കിടക്കു വീടില്ലേ ഭാര്യ മക്കൾ ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ചോദിച്ചു എന്റെ നിൽപ്പും മുഖത്തെ ചിരിയും കണ്ടിട്ടാവാം മലർന്നു കിടന്ന അയാൾ ഒന്നനങ്ങിയത് മെല്ലെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു താൻ ആരാ ആഹ ഇപ്പോൾ എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതം അറിയുവാൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തിരുന്നു അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചു പറയാം ഓ സമ്മതിക്കല്ലോ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലെ താമസക്കാരനായിരുന്നു ഇന്ന് അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കൂലിപ്പണിയിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയി അറബികളുടെ ആട്ടും തൊപ്പും അടിമത്തവും സഹിച്ച് വിയർത്തൊരുക്കി ജോലി ചെയ്തു പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിരിക്കും അത് കുറെ കടം തീർക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും മരുഭൂമിയിലേക്ക് കുറച്ചു കടം ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അയാളും വിവാഹം കഴിച്ച് വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് മക്കൾ നാല് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ജോലി അവർക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതവും ആക്കി കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസം ആഗ്രഹിച്ച് അറിവിനാടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ അയാളെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കൾ വലിയ കമ്പനി ബിസിനസ് ഭാര്യാവട്ടെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെയും അവരുടെ തിരിച്ചു വിളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറയാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ചിരിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു പണം വരുന്ന വഴി അടിയോ അടിയുന്നതോടു കൂടി കണ്ടാൽ ആർക്കും നമ്മളെ വേണ്ടാതാവും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അല്പസമയം കൂടി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഭാര്യാവർത്ത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കുറെ സംശയങ്ങൾ വന്നു ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് എന്നാൽ ഭരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാര്യ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് കാരണം അധികാരം മോഹം കൊണ്ടുള്ള അതിനൂട്ടമല്ല വിനയപൂർവമായ സേവനമാണ് ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചുമതലയും അതിലുണ്ട് നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ഈ തത്വം പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്നീ ബന്ധങ്ങളുടെ സമാധാനവും പരസ്പര ധാരണയും ഉള്ളതായിരിക്കണം പര്യാവർത്ത ബന്ധം വിശ്വാസം നഷ്ടമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും സമുദ്രം പോലെയാണ് സ്വച്ഛമായ സമുദ്രം തിരമാലയും പോലെ ജലം ഉണ്ടെങ്കിലേ തിരമാലയുണ്ടാവൂ ഇതുപോലെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഭാര്യയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവില്ല ഹിന്ദുക്കളുടെയും ഭർത്താവ് ശിവനും ഭാര്യ പാർവതി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഭാര്യ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഉണ്ടാവുന്നു വേർതിരിക്കാനാവാതെ സത്യമാണ് ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം കുടുംബ ദാമ്പത്യ അടിമത്വവും അധീനത്വവും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരിക്കരുത് മറിച്ച് എന്തിനും ഏതിനും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ധർമ്മാനുസൃതമായി പെരുമാറണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആദർശകനായ ഭർത്താവായിരിക്കണം മറിച്ച് ഭാര്യ ഇതേ സ്ഥാനം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എഴുതണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ധർമ്മാനുസൃതമായി പെരുമാറണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആദർശവനായ ഭർത്താവായിരിക്കണം മറിച്ച് ഭാര്യയും ഇതേ സ്ഥാനം ഭർത്താവിന് നൽകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കൂ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നു കൂട്ടുന്നത് ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോയ ഇത് ഞാനാണോ നേരവും ഇരുത്തി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പയ്യേ നടന്നു താങ്ക് യു സാർ ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് കഥയായി
സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വിഭവ സമൃദ്ധമായ കഥാഭക്ഷണം ആർക്കെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങാം അതെല്ലാവരും ഓണമുണ്ട് മത്തടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോയ് സാർ ഉണ്ടല്ലോ ജോർജ് സാർ ജോഷി സാർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കഥ മകൾ അമ്മയോട് ഉപന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓണത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ മകൾക്കുണ്ട് മകൾക്ക് മകളുടെ മകൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഓണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടെന്നും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി പൂക്കളും മിറ്റമൊക്കെ മെഴുകി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ അമ്മ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഓണത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ ഓർമ്മകൾ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളല്ലാതെ വല്യമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ദാരിദ്ര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓണത്തിന് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യത്തെ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ അത് ഈ അത്തമ്പത്തിന് പൊന്നോണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പത്ത് കഥകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സച്ചിദാനന്ദന്റെ കഥയില് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് എഴുത്തുകാരന്റെ ഓണം ഭാഷയുടെയും സുഗന്ധത്തിന്റെയും ഓർമ്മകളുടെയും ഓണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ഇത് വന്നത് അപ്പോ ഓണക്കിറ്റിന് ലിക്വറാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന എനിക്ക് തോ മനസ്സിലായത് അന്നേരം ഏഹ് കുപ്പിയെടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഓണ ആഘോഷം എന്ന് പറയണത് ഈ മദ്യലഹരിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതാണെന്ന് കഥാകൃത്തിന് തോന്നിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വന്നത് രണ്ട് കഥയിലാണ് ശരിയാ ഓണക്കിറ്റുമായിട്ട് വന്നാൽ അതെ ശരിയാ മറ്റതാ പേരുകളും മറ്റതൊക്കെയാ ഓക്കെ പിന്നെ ഓണം കേറാ മൂലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെന്യാമിന്റെ ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇപ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് കവറേജും അതിലൂടെ നോക്കിയിരുന്നാണ് സന്തോഷം കൂടുതൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് കിട്ടാണ്ട് വന്നാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരവസരം തന്നതാണ് അത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു കുഴിയായിട്ട് ഈ റോട്ടിൽ കണ്ട കുഴിയെ കണ്ടതും അത് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നി ഏഹ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരിത് അത് തന്നെ വേറെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വേറെ ഒരു അവസരത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ പറഞ്ഞ കഥയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴിയുടെ കാര്യം കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള കുഴിയും കേരളത്തിലെ കുഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണമാണ് കുഴി അടയ്ക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്ന നാളുകൾ അതിന് തടസ്സം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് പിന്നെ പിന്നെ ദേശാടന പക്ഷികൾ വഴിതെറ്റി വന്ന മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോ പഴയതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതികൾ കുഴഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ വഴികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച് വെക്കാനും അത് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഈ വക വഴികളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടെ കൂടി എന്നിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വന്നു ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഏതായാലും സാറിന്റെ ഈ പത്ത് കഥകളില് ഞാൻ പത്തും ഓർ ഓക്കെ 
അതിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്ത ഓണം ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് അപ്പൊ അതിന് സന്തോഷം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെതായ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന കഥകളെയാണ് സാറ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കഥയിൽ തന്നെ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ആണ്ടിലൊരു ഓണമുണ്ടെന്നും ആ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഓണം വരാനും ആഘോഷിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല സമയമാവുമ്പോഴ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഓട്ടവും നെട്ടോട്ടവും ആണ് അതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുമോ മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാണ്ട് അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഏതായാലും ഈ പത്ത് കഥകൾ പലതും ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പത്തും പതിനൊന്നും കഥകളും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓണം ആഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐതിഹ്യമാലയും അതിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോരാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുന്ന കഥകളായിരുന്നു ഓക്കെ സാർ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളു എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഓണം ഓണം ഒരു വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ് അതെ അതെ അതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് വിളവെന്നും വിളവെടുപ്പെന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് അതിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയില്ല അറിയത്തില്ല അത് തന്നെ ഇപ്പൊ വിളവെടുപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതും ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എവിടുന്നോ കിട്ടുന്ന ഈ ഹോട്ടി കോർപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ പോലും ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണ് കേരളത്തിലില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവമാണ് പണ്ടത്തെ ഈ ഓർമ്മ ഗൃഹാതിരുത്തം എന്ത് ഗൃഹാതിരുത്തം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ഗൃഹത്തിലല്ലല്ലോ കുട്ടികൾ കൊച്ചിലെ മുതലെ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ച് വേറെ എവിടെയോ നട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കൗമാര യുവത്വത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറെ പേര് ഇവിടെ വിട്ടു പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെല്ലുന്ന യു കെയിലോ കാനഡയിലോ ഗൾഫിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തോ എല്ലാവരുടെ കൂടി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം എപ്പ ജോഷി സാർ മൂട്ടായി പോയി ഇതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാര് വളരെ വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി മ്യൂട്ടായി പോയി സാർ ജോഷി സാർ വീണ്ടും മ്യൂട്ടായി പോയി അപ്പൊ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഷ അവൻ വളരെ സാഹിത്യ ഇതില് ഈ വേദന തന്നെയാണ് ഈ പത്ത് കഥകളിലും പങ്കുവെച്ചത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുടെ ഉത്സവമായി പറയുന്ന ആ ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നും അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയും തരേണ കുഴികളെ കുറിച്ച് അത് വേറെ നല്ല വളരെ സാഹിത്യ നമ്മള് ചുമ്മാ പറയുന്നത് അവര് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കൊല്ല വർഷം അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇനി കുറച്ചു കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം രണ്ടും കണ്ടവരായത് കൊണ്ട് പഴയതിന്റെ പറയെ കണ്ടു പുതിയതും കണ്ടു ഇനിയിപ്പം വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് വെച്ചുള്ളത് അവർക്ക് അടുത്തത് ഇനി പറയാനായിട്ടുള്ളൂ 
അതെങ്ങനെയിരിക്കും അന്ന് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പം മാറ്റിനി വെബിനാർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ് കവറേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇന്ന് ഈ ഇക്കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറെ വീട്ടിലെങ്കിലും ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഇനി അത് ഇത്തിരി ഓരോ കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും തോറും പലതും ഭക്ഷണമൊന്നും വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടാകില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ എത്രയോ ഹോട്ടലുകളിൽ നീണ്ട ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നലെ രാജു സാർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അവിടെ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് നമ്മുടെ ഇളയിടത്തിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല ബുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ അതുപോലെ ഇനി തിരക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നോൺ വെജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വെജിറ്റബിൾ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇനി അതും ഇവിടെയും ഒക്കെ മാറി എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോവും ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹാതിരത്തെ ഇലയിൽ ചോറുണ്ടെന്നും ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇലയിൽ ചോറുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇലയ്ക്കകത്തുണ്ടെന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരും വരാം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാം സാറേ ഒരു കാര്യവും കൂടെ സാറിന്റെ കഥയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാവേലി വരുമ്പോൾ അന്ന് താൻ ഭരിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടിരുന്ന സമ്പന്നമായ ആ കേരളം അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുക നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും പക്ഷെ അന്നേരം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഭയങ്കരമാണ് റോഡിലെ കുഴികള് ഇപ്പൊ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി ഓണക്കിറ്റിൽ വരുന്നു ഏഹ് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ മേലാത്ത കുറെ ആൾക്കാര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ അന്തം വിട്ടു പോകും ഈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഇത് ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസരം വരുന്നല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പത്ത് കഥകളിലും കൂടെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ സർക്കാർ കുറെ പണം മുടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സർക്കാർ ആ ഫീസുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങൾ ഇത് നിലനിൽക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ മൊത്തം മാറി പോകും മാവേൽ വരുമ്പോ മാറേണ്ടി വരും മറ്റാളുകൾക്ക് പറയാം ജോർജ് സാർ ഇറങ്ങി പോയോ ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങി സാറേ ഗുഡ് ഈവനിങ് പൊന്നോണം ഹാപ്പി ഓണം ഓക്കെ സാറേ കഥകളെല്ലാം കേട്ടു വളരെ ഗംഭീരം കൊറേ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിറകോട്ട് പോയി വാസ്തവത്തിൽ ഓർമ്മകളുടെ പങ്കുവയ്പാണല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇതിനെ മിത്ത് എന്ന് പറയാമായിരിക്കും ഇല്ലേ കോരാഹലപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഈ മാവേലി ഒരു മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ വിലയിരുത്തലില് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ഉത്സവം ആ ഇത് വിളവെടുപ്പുകളുടെ ആ കാലം തുടങ്ങുന്നതിനെ ആഘോഷമാക്കാൻ വേണ്ടി പൂർവികര് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വിദ്യ പോലെ ആണ് അതിന്റെ ആ നിറവും സമൃദ്ധിയും പങ്കുവെക്കലാണ് ശരിക്കും അത് മിഥുനം കർക്കിട മാസത്തിലെ ആ പഞ്ഞ പഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറ് നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആദ്യ സന്ദർഭം പോലെ അവര് സ അവരുടെ ഒരു ഭാവനയോ സങ്കല്പമോ ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നൊക്കെ കരുതുക ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിഭവ സമർത്ഥമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ ഓണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇപ്പൊ എന്ന് പോണല്ലേ ഓണത്തിന് എന്ത് പുതുമ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളവര് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതുമകൾ മാത്രമേ ഓണത്തിൽ ഉള്ളു തോന്നുന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാവ കൂട്ടുകൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് താങ്ക് യു സാർ ഒത്തിരി ഓർമ്മ ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാരും പറഞ്ഞോ ഓക്കെ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ 
നമസ്കാരം ഗോപകുമാറാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയൊന്നും ഇന്ന് ആളുകൾക്കില്ല ഇന്ന് കച്ചവടക്കാരാണ് ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ ഓണം മാത്രമല്ല എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന നിലവിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പണ്ടില്ലാതിരുന്ന പലതും ഒക്കെയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിശേഷങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ശീലിച്ച് കഴിയുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ കണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഒന്നും ഇല്ല പണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കൃഷിയുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒഴിവായി കുറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കഴിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു സംഗതിയാണിത് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിലായി അത് വേറൊരു രീതിയിലായി മാറിയിരിക്കുന്നു നല്ല ക്ലാസ് സാറിന് നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ കറക്റ്റാണ് ഗോപകുമാർ സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ കച്ചവടക്കാര് പുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ അക്ഷയ തൃതീയ സ്വർണ്ണക്കടക്കാരില്ല അത് അത് പറയുന്നത് പണ്ട് അക്ഷയ തൃതീയയെ വേറെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കൂടാന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കച്ചവടക്കാരാണ് അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എവിടെയാ പെട്ടെന്ന് എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലാതെ ഉള്ളു അക്ഷയ തൃതീയ എന്നാണ് പേര് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇത് പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അറിയില്ല അഥവാ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളാണ് കച്ചവടക്കാരാകാം ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ഈ കല്യാണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്ത് എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല മറിച്ച് അത് വീഡിയോക്കാരനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാ ഈ വീഡിയോക്കാരനില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നമ്മള് ഇത് പടം പറക്കലായിട്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ഇനി ഒരു വാഴ്ചയായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക സാബു സാറ് രംഗത്തെത്തിയോ സാബു സാറാണ് നമ്മുടെ ഓണാണ് ജോസഫ് സാറേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു നല്ല ഓണം വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹാപ്പി ഓണം യാ പിന്നെ സാറിന്റെ ജോ ജോസഫ് സാറിന്റെ കഥകളെല്ലാം തന്നെ നല്ലതായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദന്റെയും വെഞ്ഞാമിന്റെയും എല്ലാ കഥകളും നല്ല ഇതായിരുന്നു ആദ്യമേ പതിനൊന്ന് കഥകളെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടായി ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കും ഏതായാലും ആ ചെറിയ നുറുങ്ങ് കഥകൾ പതിനൊന്നും പറഞ്ഞതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനകിദാസ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു കുട്ടിയാണെന്നും ആണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല സ്വരം കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ കൊച്ചു തന്നെ കൊച്ചൊന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ആ കൊച്ചല്ല കൊച്ചല്ല അല്ല ഓക്കെ അപ്പം അവർക്ക് ജാനകി ദാസിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കഥയ്ക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇനി വളരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ജോർജ് സാറിനെ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പൊ സാറിന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സാറിന്റെ നമ്പർ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് സാറിനെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല നമ്പർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാറ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് സാറിനും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് റിക്കവറി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചിരുന്നു എല്ലാം നന്നായി ആയി സുഖായോ എല്ലാം നന്നായോ സാറേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാറേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഒന്നര മാസമോടെ ആറാഴ്ചയോടെ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ആയത് കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മേല സാധിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് അപ്പം വിഷു എസ് പി ഡി റിക്കവറി എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്
ഓസ്ട്രേലിയയില് ഓണം ആഘോഷിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാധാരണ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് ഇവിടെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓണവും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓണവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കയറാൻ അല്പ സമയം കിട്ടി വേറെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി യൂണിറ്റില് അതുപോലെ എനിക്കൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഈ വീക്കെൻഡിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചിലപ്പം സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിലേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഓണാഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഈ അസോസിയേഷൻകാർ അവരൊക്കെ ഇപ്പം ഓരോ അതെല്ലാം വീക്കെൻഡിലേക്കാണ് ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾ നന്ന നല്ല ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് കലാപരിപാടികളുണ്ട് പിന്നെ ഓണസദ്യയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഹോട്ടലുകളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിക്കുന്നില്ല വീടുകളിലുണ്ടാക്കി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി രാവിലെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഉച്ച ആകുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഹാളിൽ കൂടി അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓണം ഘോഷമുണ്ട് കൾച്ചറൽ പരിപാടികളുണ്ട് നാട്ടിലേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിദേശ മലയാളികൾക്കുള്ളത് അതെ അത്രേ ഉള്ളു ആ പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കും മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓണ പരിപാടികൾ തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സഹായനം ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഫലതമായ ഒരു ഓണം ജോഷ് സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരണി സാറിന് റോയിസ് സാറിന് ജോർജ് സാറിന് ഗോപകുമാർ സാറിന് അതുപോലെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹലതാമ ആ സ്നേഹതാമിന്റെ ഒരു കഥയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആരാ സ്നേഹലതാമാം ഒരു കഥയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അതല്ല അല്ലാതെ മാമൂടെ പറയും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പുതിയ സെഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച ശരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെറുതായി ആഘോഷിച്ചു അല്ലെ അതെ അതെ ഓണം ഇപ്പൊ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലല്ലേ തീർച്ചയായും ഓണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഓണം ഉണ്ണിപ്പിക്കുകയും ഞാന് ഒരു ഓണമില്ലേ ഭാഗമായിട്ട് ഇല്ലില്ല ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ചെറിയ മഴയൊക്കെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പിനെസ് കുറിച്ച് കേൾക്കാം